வினோதம் தொலைக்காட்சியினுடைய இணைய வழியான ஒரு நேர்காண நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை நாங்கள் அன்போடு வரவேற்கின்றோம் இன்றைய நம்முடைய நிகழ்ச்சி சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக ஜகமே தந்திரம் திரைப்படம் கடந்த ஜூன் பதினெட்டு அன்று வெளியாகி தற்போது வெற்றிகரமாக நெட்ஃபிளிக்ஸில் உலகம் முழுவதும் ஓடிடி தளத்தில் மக்களின் ஏகோபித்த ஆதரவை பெற்று படம் சிறப்பாக ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் ஜெகமே தந்திரம் படம் சம்பந்தப்பட்ட நடிகர்களும் சரி அது அது சம்பந்தப்பட்ட ரிவ்யூ நிறைய நம்ம எடுத்து வந்து வினோதம் தொலைக்காட்சியில் வெளியிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்முடைய அடுத்த கட்ட முயற்சியாக ஜெகமே தந்திர படத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸும் எப்படி அந்த படத்துல நடிச்சிருக்காங்க டெக்னீஷியன்ஸோட ஒர்க் என்ன கார்த்திக் சுப்ராஜோட டேரக்ஷன் இந்த படத்துல எந்த அளவுக்கு வந்து தமிழர்கள் மத்தியில் பேசப்பட்டுள்ளது தனுஷோட ஆக்டிங் என்ன அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் பத்தி நம்ம வந்து இப்ப அடசுறதுக்காக காத்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இன்றைய நம்முடைய நிகழ்ச்சியுடைய சிறப்பு விருந்தினராக வந்து ஒரு திரை விமர்சகராக இருக்கக்கூடிய திரு கார்த்திகேயன் அவர்கள் நம்முடைய இணைந்துள்ளார் அவர் அவரிடத்தில் கேட்பதற்கான கேள்விகள் நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் சொல்லலாம் வணக்கம் கார்த்திகேன் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் வணக்கம் சார் ஜெயமேந்திரம் வந்து ஒரு நூத்தி தொண்ணூறு நாடுகள்ல வந்து படம் வெளியா இருக்கு நெட்ஃபிளிக்ஸ் மூலமாக ஓடிடி தளத்தில் திரைக்கு வந்து தேட்டர் மூலியமா வரலனாலும் பரவாயில்ல படம் வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல வெளியாகி வந்து ஒரு முழுமையான வெற்றியை வந்து படம் பெற்றுள்ளது தொடர்ந்து நாளுக்கு நாள் படத்தை படத்திற்கான ஆதரவு வந்து தொடர்ந்து வந்து தமிழக மக்கள் மத்தியில் வந்து தொடர்ந்து பெருகி கொண்டு வருகிறது அதிகப்படியான வியூவர்ஸ் வந்து அந்த படத்தை வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல பார்த்துட்டு இருக்காங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களே நிறைய பேர் நெட்ஃபிளிக்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு சரியான ஒரு மெசேஜ் வந்து அந்த படம் கொடுத்துருக்குது எதிர் விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் ஆதரவான விமர்சங்கள் வந்து அதிகப்படியாவே இந்த படத்துக்கு இருக்குது இந்த படத்தோட ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸையும் வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜ் வந்து எப்படி பயன்படுத்திருக்காரு அதை எப்படி எடுத்திருக்காருங்கிறத பத்தி நம்ம அலசலாம் நினைக்கிறேன் நிச்சயமா உங்களுக்கு கருத்துக்கு நீங்க பதிவு செய்யலாம் தனுஷோட ஆக்டிங் இந்த படத்துல வந்து எப்படி அமைஞ்சது தனுஷ் வந்து எப்பயுமே அவர் ஒரு வெர்சட்டைல் ஆக்டர் நீங்க வந்து ஒரு பொண்ணுக்கு போய் பூ கொடுக்க சொன்னீங்கனாலும் ஈஸியா பூ கொடுப்பாரு ஒரு பையனுக்கு வந்து அப்பாவை நடிக்க சொன்னீங்கனால அப்பாவை நடிப்பாரு ஒண்ணுமே தெரியாத ஒரு அப்பாவி மாதிரி பிஹேவ் பண்ண சொன்னீங்கனால அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவாரு ஒரு பிறவி கலைஞர் பெரிய அருவால் எடுத்துட்டு பெரிய அருவால் எடுத்துட்டு விரட்டிட்டு வெட்ட போனா கூட அவரோட உடம்பு அந்த நேச்சருக்கு வந்து அதை வந்து பாக்குற மாதிரிதான் இருக்கும் சுல்லான்னு ஒரு படம் பாத்தீங்கன்னா அவரு அந்த வில்லனை போய் இது பண்ணுவாரு ஜெயிலுக்குள்ள வந்து அடிப்பாரு அந்த சீன் பாத்தீங்கன்னா வந்து அது பாக்குற மாதிரிதான் இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் அவர் வந்து தமிழ் திரையுலகில் வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் சிறந்த நடிகர் அதில் எந்த விதமான மாற்ற கருத்தும் கிடையாது அது இறைவன் அவருக்கு அந்த ஒரு அருள் கொடுத்துருக்காரு போல தெரியுது அதை அவர் வெளிப்படுத்துறாரு அவர் வெளிப்படுத்துற விதமும் வந்து எல்லாரும் ஏத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது அதுதான் உண்மை எல்லாருக்கும் எல்லா திறமைகளும் இருக்கலாம் அதை வெளிப்படுத்துக்கிற வாய்ப்பு கிடைக்கல வந்து நூறு பர்சன்ட் வந்து அவர் மிக சிறப்பாக வெளிப்படுத்துறாருன்னு நான் நம்புறேன் அவரை ரசிக்கிறேன் ஜெகமே தந்திரம் படத்துல வந்து தனுஷோட ஆக்டிங் எந்தெந்த சீக்வன்ஸ்ல தனுஷனுடைய அந்த நடிப்பு வந்து பேசப்படுகிறது எப்படி நடிச்சிருக்காரு தனுஷ் இந்த ஒட்டுமொத்த படத்துல வந்து தனுஷோட நடிப்பை வந்து நீங்க ஒவ்வொன்னாவே வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய விமர்சனத்தை வந்து முன்வைக்கலாம் நீங்க ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா அதாவது மதுரை பகுதியில அந்த ரவுடிகள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா அதை வந்து அப்படியே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருப்பார் ஒரு ரவுடி வந்து எப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன நினைக்கிறாங்களோ என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த விஷயங்களை மட்டும்தான் ட்ராவல் ஆகல வழிய சுற்றுப்புற சூழ்நிலை அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து செல்ஃபா வந்து ஒரு விஷயத்த செய்யணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அதை மட்டும்தான் யோசிப்பாங்க அடுத்த விஷயத்த பத்தி யோசிக்க மாட்டாங்க ஆரம்ப கட்டம் வந்து அவரோட செயல்பாடுகள் எல்லாமே அப்படித்தான் இருக்கும் ஏன்னா அவர் நீங்க அந்த சரத் சார் வந்து சேலரி பேசுவாரு பேசையில பாத்தீங்கன்னா அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரிதான் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க முத ஒரு லட்சம் கேட்பாங்க அப்புறம் ரெண்டு லட்சம் ஆகும் அப்புறம் பத்து லட்சம் ஆகும் அது வந்து நான் நிறைய இடங்கள்ல நான் பாத்திருக்கேன் பஞ்சாயத்து பேசல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து கோடி ப்ராஜெக்ட்னா அதுல எவ்வளவு எடுக்கலாம் முத ஆரம்பிக்கிற ஒரு மாதிரி ஆரம்பிப்பாங்க முடிக்கல ஒரு மாதிரி முடிப்பாங்க அதை வந்து அப்படியே வந்து ஆஹ் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் வந்து அதை உள்வாங்கி வந்து கொடுத்துருக்கிறாரு அதை வந்து ரொம்ப அழகா வந்து ஆரம்பத்துல பிரசன்ட் பண்ணிட்டு அவர் அப்படியே ரவுடியா தான் டிராவல் ஆகி போறாரு அதாவது இந்த கதையில வந்து நான் எப்படி பாக்குறேன்னா தனுஷ நான் எப்படி பாக்குறேன்னா ஒரு ரவுடியோட வாழ்க்கையில வந்து ஒரு புலம்பெயர்ந்தவர்கள் வந்து கடந்து செல்றாங்க கடந்து செல்லையில வந்து புலம்பெயர்ந்தவர்களை எப்படி காட்டணுமோ அத வந்து நூறு பர்சன்ட் கரெக்
அவரை திரும்பி பாக்குற வைக்கிற மாதிரி அதாவது ஒரு ரவுடியா இருக்கிறவர் வந்து மக்கள் சந்திக்கையில வந்து அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் மனிதாபிமானம் இருந்து அவங்களும் டிராவல் ஆகி வரையில வந்து அவர் அந்த இன்ட்ரோல் பிளாக் அப்புறம் அவங்க அம்மா அதாவது வடிவுக்கரசி மேடம் வந்து ஆஹ் ரவுடியா இருக்கலாம்டா குலகரலா இருக்கலாம்டா ஆனா துரோகியா மட்டும் இருக்க கூடாது நீ துரோகம் பண்ணிட்ட அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் அந்த வார்த்தைகளை வந்து நீங்க வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் எல்லாம் கடந்து போக முடியாது ஏன்னா ஒரு ஆஹ் துரோகன்றது வந்து அது வந்து பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அது தெரியும் பாதிக்காத யாருக்குமே இதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது இன்னொரு உண்மையை சொல்லணும்னா அந்த கதையில நான் நிறைய விட்டு விட்டு போற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஆனா விஷயங்களை சொல்லிடுறேன் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல நடந்த ஒரு நிகழ்வு இட விடுதலை இது இலங்கை தமிழர்கள் பாதிக்கப்பட்டது அவங்களோட புலம்பு இருந்தது இதெல்லாம் ரொம்ப விகிட சயனா அந்த டைத்துல நான் காலேஜ்ல படித்தேன் நான் வந்து பண்டு எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அந்த வீடியோ எல்லாம் போட்டு கொடுத்து திரு திருவா வீடியோ போட்டு கொடுத்து விடுதலை புலிகள் வருவாங்க அவங்களுக்கு பண்டு கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருந்தா அப்ப இருக்கிற சிஎம் சப்போர்ட் பண்ணாரு அந்த சூழ்நிலையில இருந்தவங்களுக்கு தான் இதோட கதை புரியுமே ஒழிய நீங்க இப்ப இருக்கிற மக்களுக்கு அதாவது வரலாற்று தெரிஞ்சவங்க இந்த படத்தை பார்த்தாங்கன்னா கொண்டாடுவாங்க சார் அந்த வளர வரலாறு தெரியாம பார்த்தாங்கன்னா என்ன சொல்ல வர்றாருன்றத வந்து அவங்களுக்கு புரியாது அந்த மாதிரிதான் இது போகும் கதை அதனால இது வந்து நெகட்டிவ் விமர்சனம் வரும் பாசிட்டிவ் விமர்சனம் வரணும் வரலாறு தெரிஞ்சு இதுல அந்த ரவுடி கேரக்டரோட டிராவல் ஆனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து கொடுக்கவே முடியாது சார் ஏன்னா அவர் வந்து அவங்க அம்மா சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு நிஜம் என்னன்னு தெரியுது அப்பயும் கூட என்ன சொல்லுவாரு அவர் பேசுறது வந்து அவர்கிட்ட சொல்லுவாரு நீங்க நம்பியே ஏமாறவங்க தான் அவங்க கேரக்டர் அப்படின்பாரு அந்த கலையரசன் கிட்டே அவர்கிட்டையும் பேசல கூட உள்ள வந்து அவங்கவே உள்ள உங்களுக்கு நாங்க என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்கல கூட வந்து நம்பி ஏமாறதாண்டா அவங்க பல பண்ற டைலாக் கூட கார்த்திக் சார் வச்சிருப்பாரு வச்சு டிராவல் ஆகி கிளைமேக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் வந்து கேங்ஸ்டர் மூவினா இப்படித்தான் இருக்கணும்னு இல்லை எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு தமிழ் படம் மாதிரி இருக்கலாம்னா தான் அவரை வந்து அந்த இன்ட்ரோல் பிளாக்ல இருந்து ஒரு பதினைந்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வேஸ்டியோட தான் இருப்பாரு ஒரே காஸ்டியூம்ல தான் தனுஷ் சார் வந்து டிராவல் ஆகி போயிட்டே இருப்பார் எண்டு பீரியடு பாத்தீங்கன்னா எண்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு லோக்கல்ல வந்து ஒரு ரவுடி எப்படி சண்டை போடுவாங்க பாம்பு போடுவாங்க அதாவது இந்த நீங்க இந்த கம்யூனல் கிளாஸ் வரையில சண்டை போடுவாங்க அந்த மாதிரிதான் அதை வந்து மனசுல வச்சு அந்த படத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் வச்சு டிராவல் ஆயிருக்காருன்றது தான் நான் ஃபீல் பண்றேன் இந்த மாதிரிதான் நான் ஃபீல் பண்றேன் ஹம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல வந்து நடந்த வந்து ஒரு ஈழத்தமிழர் போராட்டம் அன்றிருந்த ஒரு ஒரு போராட்ட காலத்தை பத்தி நீங்க சொன்னீங்க அன்றிருந்தவர்களுக்கு வந்து அது தெரியும் ஆனா நைன்டி ஸ்கிட்ஸும் நிச்சயமா அறிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்து ஒரு நட நடைபெற்ற ஒரு பெரிய இனப்படுகொலைய வந்து பார்த்தவர்கள் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பின்னால் பிறந்தவர்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு படத்தை படத்திற்கான விமர்சனம் அப்படிங்கிற பொழுது ஒரு மணி ஈழத்தமிழர் சப்ஜெக்டை வந்து யாரு எந்த ஒரு இயக்குனர் தொட்டாலுமே இது போன்ற விமர்சனங்களை வந்து வெளியில வரதான் செய்யுது அது கார்த்திக் சுப்ராஜ் மட்டும் சொல்லி கிடையாது எந்த இயக்குனர்கள் எடுத்தாலுமே வருது இதுல புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க புரிஞ்சுக்கிறதையும் கடந்து வந்து ஈழத்தமிழருடைய வாழ்வியல வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்து உங்களை போன்றவர்கள் வந்து அந்த களங்கள்ல இருந்தவங்களை வந்து விளக்கும் பொழுதுதான் வந்து இன்னும் புரியாத அந்த டூ கே கிட்ஸ் எல்லாம் அந்த விஷயம் புரிய வருது கண்டிப்பா 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 நீங்க சொல்றது நூத்துக்கு நூறு வாஸ்தவம் ஏன்னா படத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த ரவுடியா இருக்கிறவருக்கு வந்து அதை பத்தி அவர் வந்து ஏன்னா இந்த முருகேசன் சார் வந்து அந்த தட்டு கழுவி கிட்டு இருப்பாரு தட்டு கழுவி கிட்டு இருக்கையில தனுஷ் சார் வந்து கேள்வி கேட்பாரு ஏன்னா உன்னை வந்து நான் வந்து கல்லால உட்கார சொல்லியிருக்கிறேன் நீ என்னன்னு நீ வந்து தட்டு கழுவி கிட்டு இருக்கேல அப்படிங்கல வந்து அந்த புலம்பெயர்ந்தவர் தரோட வழிய வந்து அந்த வார்த்தை பதங்களால அழகா சொல்லியிருப்பாரு கஜராஜ் சார் எப்படி சொல்லுவார்னா இந்த தட்டு என் கூட பேசு அப்படின்பாரு அது வந்து அந்த வார்த்தை வந்து ஏதோ ஒரு அது ஜஸ்ட் லைக் தட் அந்த வார்த்தை எல்லாம் கடந்து போக முடியாதுங்க அந்த அந்த ஃபீலிங்கு அந்த மாதிரி இருந்தவங்களுக்கு தாங்க அந்த அதோட வழி தெரியும் அந்த வேதனைகள் எல்லாம் அங்கங்க அப்ப வந்து தனுஷ் சாரோட டைலாக் என்ன இருக்குன்னா என்னென்ன தண்ணி அடிச்சு என்னங்க கேட்பாரு சோ அவர் வந்து அந்த ரவுடியா தான் அப்படியே டிராவல் ஆயிட்டு வந்துதான் அப்படியே அதுலதான் அப்படியே அவர் தீராற வழிய இப்ப இவங்க படம் பாக்குறவங்க அதாவது என்னோட என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து படம் பாக்குறவங்க என்னடா விடுதலை புலிய அந்த இலங்கை தமிழர்களுக்கு எதுவும் செய்யாம விட்டுட்டாரோ இல்ல எதுவும் தீர்வு சொல்லாம விட்டுட்டாரோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது கதையே வந்து ஒரு ரவுடியோட கதை தான் ரவுடி வந்து கடந்து போறாரு போகையில அவரோட வாழ் வாழ்வியல்ல
எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணணும்னா அது முடியாது சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு வெப் சீரியல் மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு இருபது சீரியல் எடுத்துட்டு தாருன்னு சொல்லுங்க கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் இப்ப ரீசெண்டா வருது இல்லை சீசன் ஒன் சீசன் டூன்னு அந்த குப்பையை எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம நம்ம அழகா எடுக்கலாம் என்ன சொல்றீங்க நிச்சயமா வந்து நிறைய குப்பைகள் தானே வருது இப்ப வர்றது எல்லாமே குப்பைகள் தானே வருது உங்களுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் வந்து இது அதாவது அவர் ஆரம்பிச்ச எல்லாமே ஈவன் பீச்சா படம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைரக்டரா அதாவது இளம் இயக்குனர் வந்து படிச்சு யார்ட்டையும் வேலை பார்க்காம வரலான்றதும் அவர் தான் ஆரம்பிச்சாரு தெரிஞ்சோ தெரியாமலே இந்த ஓடிடிலையும் பெரிய லெவல்ல வந்து ஒரு பதினேழு லாங்குவேஜ்ல நூத்தி தொண்ணூறு கண்ட்ரில ரிலீஸ் ஆகிறதும் இவர் மூலம் தான் பிள்ளையார் சொல்லி போடுறாங்களா என்னன்னு தெரியல அது எப்படி நடக்குன்னு தெரியல ஆக்சிடென்டா நடக்குதா இல்லை இவர் தான் எல்லாத்தையும் தொடக்கி வைக்கணுமா என்னன்றது எனக்கு தெரியும் இல்லை நீங்க சொன்னதுல அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து இந்த ஓடிடி தளத்துக்கு வந்து பல்வேறு பிரச்சனைகள் வந்து எழுந்தது அதுல வந்து எந்த மாற்றமே கிடையாது வந்து தியேட்டர்களை வந்து பாதிக்கும் இந்த மாதிரி கருத்து எல்லாம் எழுந்தது ஆனா அந்த ஓடிடி தளத்துல இந்த படம் ஜெகமே தந்திரம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அனைவருடைய கவனத்தையும் வந்து ஓடிடி பக்கம் திருப்பிரு இதற்கு முன்னாடி ஓடிடில படங்கள் வந்திருக்குது இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் நிறைய படங்கள் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல இந்த படத்திற்கு ஒரு தனி கவனத்தை வந்து ஈர்த்திருக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி நூத்தி தொண்ணூறு நாடுகள்ல பல்வேறு மொழிகள்ல வந்து இந்த படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஓடிடி தளத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு அதுவும் இந்த படம் திரும்பி பார்க்க வச்சிருக்கு நிச்சயமா அதுல வந்து எந்த மாற்றமே இல்ல இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இந்த படத்தினுல வந்து தனுஷனுடைய ஆக்டிங் இதெல்லாம் சொல்லிங்க கார்த்திக் சுப்ராஜ் குறிப்பா குறிப்பாக இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் கார்த்திக் சுப்ராஜ் பீசானாலும் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து அவருடைய ஜெகர்நந்தாலையும் சரி இறைவியும் சரி மெர்க்குரியும் சரி பேட்டையும் சரி இவருடைய இந்த ஐந்து படங்கள்ல வந்து பொதுவாகவே ஒரு டைரக்டர் வந்து இந்த பாணியை தான் பின்பற்றுவாரு அப்படிங்கிறது எல்லா டைரக்டருக்குமே இருக்கு மணிரத்ன சார்னா இப்படிதான் இந்த இந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் பாலச்சந்திரனா இப்படி தான் எடுப்பாரு பாலு மகேந்திரானா இப்படி தான் எடுப்பாருங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஆனா இந்த அஞ்சு படமும் வந்து வெவ்வேறு ஜேனர் இந்த பாணி இந்த பாணியோட ஒத்து வராது அந்த பாணிக்கும் இந்த பாணிக்கும் சம்மந்தம் உள்ள கான்செப்ட் வேற எதுலயுமே கார்த்திக் சுப்ராஜ் வந்து இப்படித்தான் எடுப்பாருங்கிறத வந்து நம்மளால வந்து சொல்லவே முடியாதுங்கிறது அந்த அஞ்சு படத்தை கடந்து ஆறாவது படத்திலையும் வித்தியாசமா தான் பண்ணிருக்காரு பழைய சப்ஜெக்ட் எதையும் தொடல அவரு பழைய கான்செப்ட்ல அவர் எடுக்கல ஒரு ஹாலிவுட்டுக்கு நிகரான திரைப்படம் அப்படிங்கிறது பல்வேறு காட்சிகள் வந்து இந்த படத்துல வந்து நிரூபணமாக்கி உள்ளது இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அந்த காட்சி அமைப்புகளை வந்து அவர் கொண்டு வந்த விதம் ஒரு இயக்குனரா அவருடைய பார்வையில ஹாலிவுட்டுக்கு நிகரான படம்னா ஹாலிவுட்டுக்கு நிகராக தான் எல்லா படமும் எடுத்து பீச்சா படம் எடுத்தீங்கனாலும் அதுவும் அப்படித்தான் இருக்கும் அதாவது அவரோட வளர்ச்சியை வச்சுதான் இந்த வார்த்தை பதங்கள் மாறுதே ஒழிய பீச்சா படம் பாத்தீங்கனாலும் அப்படித்தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்ததுக்கு ஜிகர்தாண்டா படம் பாத்தீங்கன்னா அதாவது அது என்னன்னா நேட்டிவிட்டில சொன்னதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த உலகத்தரம் அந்த மாதிரி நீங்க சொல்றீங்க நம்ம நேட்டிவிட்டில ஜிகர் தண்டால ரவுடி சேர்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரி வந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த இறைவி படம் பாத்தீங்கன்னா இறைவிலாம் வந்து நீங்க உட்காந்து பேசணும்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லா பேசலாம் ஏன்னா அந்த இந்த நாலு பெண்களோட கேரக்டர் வரும் நாலு பேருமே நாலு மாதிரி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுல ஒரு ஆண் கேரக்டர்ல நாலு பேர் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க விஜய் சேதுபதி கேரக்டர் மட்டும் வேற மாதிரி இருக்கும் விசுவாச மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி வரும் அது அது வாழ்வியல வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜ் வந்து என்னன்னு தெரியல ரொம்ப அழக எடுத்து செல்றாருன்றது நான் ஃபீல் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் மெர்க்குரி படம் அதுக்கப்புறம் வந்து பேட்டையா இருக்கட்டும் இந்த படமா இருக்கட்டும் நம்ம ஜெகமே தந்திரமா இருக்கட்டும் ஆஹ் அதாவது சின்ன சின்ன அந்த கிளைமேக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மண்ணின் மீது மனிதன் காத்தை மனிதன் மீது மண்ணு காத்தை மண் தான் கடைசியில் ஜெயிக்கிறது அது வந்து அதுதான் கதை அதுதான் வாழ்வியல் அதுதான் உண்மை உண்மை அது அதை மக் ஏத்துக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாமே ஈஸியா முடியுங்க இதுதான் இந்த இது இந்த உலகத்தரன்றது நீங்க உலக படம்னு சொல்ல வர்றது வந்து எப்படின்னா அவர் முதல்ல இருந்தே அப்படித்தான் எடுத்துட்டு இருக்காரு அந்த 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 லேண்ட்ஸ்கேப்ல இப்ப நம்ம இந்தியால தமிழ்நாட்டுல இந்த படம் எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி நம்ம பாக்குறோம் உலக படம்ன்றது என்னங்க இப்ப இங்க இருந்து நீங்க அங்க போனீங்கன்னா நம்ம படம் உலக படம் தானே இந்தியன் மூவியை வந்து நீங்க ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்ல விட்டீங்கன்னா அது நம்ம யூஸ் பண்ண வார்த்தை பதங்கள் தாங்க நம்ம உபயோகப்படுத்தின வார்த்தை பதங்கள் அது எல்லாத்தையும் ஒரே படத்துல கொண்டு வந்துட்டார்ல அது எல்லாத்தையும் ஒரே படத்துல கொண்டு நீங்க சொல்ற ஜெகந்தாட்டிவிட்டி அந்த நேட்டிவிட்டி எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஒரு படம் வந்து மொத்தமா வந்து எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிச்சு ஒரு ஒன் நைன்டி கண்ட்ரீஸுக்கு பாக்குற அளவுக்கு அந்த படத்தை கொண்டு வந்துட்டார்ல அது
ப்ரொடியூசரோ குழந்தை வைக்கிறதுலாம் எந்த டைரக்டருமே பண்ண மாட்டேன் அதுக்கு ஒரு தனி கட்ஸ் வேணும் ஆமா தனி கட்ஸ் வேணும் அது கதையோட கொண்டு வந்திருப்பாப்ல அதெல்லாம் அதுல கதை சொல்றதுல இருக்கும் அவர் சொல்ற விஷயத்துல காம்ப்ரமைஸ் இல்லாம இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் அவரு தனித்தனியா அதாவது நீங்க வந்து இப்ப அனாட்டமி பிசியாலஜி படிச்சீங்கன்னா தலை கையெழுத்து காது வயிறு அப்படி தனித்தனியா பிரிக்கிற மாதிரி கார்த்தி சுப்ராஜ் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு டயலாக் படத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் சரத் சாரும் தனுசு வெளிய வரையில வந்து அது பாஸ் ஆகிற போற இடத்துல அந்த டயலாக் ஒண்ணு வரும் பேட்டரி வாங்கி கொடுத்ததுக்கே இருபத்தஞ்சு வருஷமா உள்ள வச்சிருக்கிறாங்க நீங்க இந்த கண்ட்ரில வந்து அகதியா வந்த உடனே டெரரிஸ்ட் ஆக்கம் விட மாட்டீங்க பொழுது அதுவும் மரியாதை தான் சொந்தவத்துல மரியாதை அந்த டைலாக் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதெல்லாம் ரொம்ப கூர்ந்து கவிக்கணும் வச்சுட்டாங்கன்னா இருக்காது வச்சுட்டாங்கன்னா இருக்கும் இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரில வந்து கருத்து சுதந்திரம் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் அது வந்து ஓடிடியில ரிலீஸ் ஆனதா கூட அந்த வார்த்தை பதங்கள் அந்த டைலாக் எழுதுறது வச்சுட்டாங்க நம்மளையும் வச்சிருவாங்க அப்படின்னு தான் இருக்கும் கருத்து மதுரை பாஷையில பேசினா வச்சுட்டாங்க எட்டா அப்படின்னு கூட சொல்லிட்டு போகலாம் அப்படிலாம் இல்ல அனிமேஷன்ட்டு <laughs> அவன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா அவனை அவனை வச்சுதான் தெரியும் இந்த கிரேட் லைட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்தாதான் கரெக்டா இருக்கும் இந்த இதுதான் இருக்கும் அப்படின்றது நீங்க அது அந்த களத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஆஹ் போட்டோகிராஃபி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒளி பொதுவு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மதுரையில் ஆரம்பிக்க ஒரு ஒரு கிரேடுல போயிட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்புறம் லண்டன்ல இறங்கையில சிட்டிக்குள்ள ஒரு கிரேடா இருக்கும் அப்புறம் வில்லன் இது வரையில ஒரு கிரேடா போயிட்டு இருக்கும் டிராவல் ஆகும் லைட்டிங்கு அப்படி அந்தந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது கார்த்தி சுப்ராஜ் எப்பயுமே அதுல எப்பயுமே நல்லா இருக்குங்க அது எந்த படம் நீங்க பீச எடுத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு காற்றை வச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் போட்டு மிரட்டும் அப்ப அப்பயே அந்த கேமரா ஒர்க் எல்லாம் காமிச்சுட்டா கார்த்திகிட்ட வேலை பார்த்தாங்கன்னா எல்லாருமே நல்லா கேமராமேனா இருந்தாலும் இந்த மிகச்சிறந்த கேமராமேன் ஆயிருவாங்கன்னு வந்து அவரு அவர் வச்சிருக்க ஸ்கிரிப்ட் பேஸ் பண்ணி அதாவது அந்த ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க மாவு இருந்தாதான் தோசை விட முடியும் பாங்க மாவு இல்லாம எப்படி தோசை விடுவீங்க நீங்க அப்படிங்கிறதுல உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே கொடுக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா நல்ல டெக்னீஷியன் வந்து சூப்பரா வேலை வைப்பாங்க கார்த்திக் சுப்ராஜ் கிட்ட வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து வேலை பார்க்கறது வந்து ரொம்ப அதாவது நூறு மடங்கு எக்ஸ்ட்ரா வேலை பார்க்கல எல்லாமே சிறப்பா தான் இருக்கும் இது எல் ரொம்ப சிறப்பா தாங்க இருந்தது இது வந்து தனித்தனியா பிரிச்சு சொல்ல முடியாது மிக சிறப்பு ஆக சிறப்பு கேமரா ஒர்க் இந்த படத்துல வந்து பாடலாசிரியரா வந்து அறிமுகமாயிருக்கிறாரு பாபா ராஜ் சார் அந்த முதல் பாட்டே அவருடைய முதல் பாடலை வந்து தமிழர்களுக்கான ஒரு சிறந்த பாடலா வந்து இந்த படத்துல ஒரு சரியான இடத்துல அந்த பாடலை வந்து அவர் வந்து பதிவு செய்திருவார் அதனுடைய வரிகள் வந்து அதிகப்படியான வழிகளை தந்தது அப்படிங்கிறதா இந்த படத்தை பார்த்து இந்த பாடலை கேட்ட அனைவருடைய கருத்தாகமே இருந்துள்ளது நீங்களும் அந்த பாடலை கேட்ட அனுபவத்தை பறந்து கொள்ளலாம் இதுவே அந்த பாட்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்களா படம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் பண்ணாங்களா அப்ப நான் கேட்டேன் கேட்டுட்டு கஜராஜ் சார்ட்ட கேட்டேன் அதாவது கதை என்னன்றது தெரியாது கதை என்ன ஏதுன்னு தெரியாது ஒரு ஏன்னா நீங்க உங்களுக்கு ட்ரெய்லர் கட் பாத்தீங்கன்னா ரவுடீஸ்வரும் கேங்ஸ்டர் வரும் ஆஹ் யாருமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க இந்த பாட்டு கேட்டவுடன் நான் அவர் சார்ட்ட கேட்டது என்னன்னா இதுதான் கேட்டேன் ஒருவேளை இது காட்சி பிள்ளையில வந்து ஒரு கேங்ஸ்டர் வந்து மூவ் ஆனா எப்படி இருக்குமோ அதுதான் கதையா அப்படின்னு கேட்டேன் நான் இல்ல நீங்க படத்தை பாருங்க அப்படின்னா இல்ல வரிகள் வந்து அது வந்து அதான் சொல்றேன்ல இது வந்து வலி இருக்கவங்களுக்கு தாங்க அந்த வலியோட அந்த வரியோட வீரிய வந்து நூறு பர்சன்ட் தெரியும் இப்ப ஒரு சின்ன விஷயம் நான் ஒண்ணு சொல்றேன் நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல டிகிரி முடிச்ச உடனே வீட்டுல போச்சுட்டு எல்லாருமே ஏதாவது சாதிக்கணும்னு போகையில வந்து நாங்க பாம்பே போனோம் நானும் இப்ப என் கூட படிச்சவங்க எல்லாம் வீட்டுல சொல்லிட்டு நாங்க வேலைக்கு போறோம்னு போனோம் போய் ஸ்டேஷன்ல காலையில எட்டு மணிக்கு இறங்குறோம் இறங்கி வந்து பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் எடுக்கிறது ரூட் தெரியல இந்தி தெரியாது வெளியே வந்தோடனே எங்களை கொண்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல உட்கார வச்சாங்க இது இந்தியால இந்தியால இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரில இன்னொரு கண் இன்னொரு இடத்துல போய் லாங்குவேஜ் தெரியாம எங்களை குடிச்சு உள்ள வச்சு அரை மணி நேரம் உட்கார வச்சு நாங்க காட்டு வந்த மாதிரி ரிசர்வ் பண்ணி இந்த டிக்கெட்லதான் வந்திருக்கோம் இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுக்கு பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் எடுக்க எனக்கு இடம் தெரியல அப்படின்னு சொல்றோம் அப்புறம் நம்மள மாதிரி ஒரு தமிழர் தான் வந்து திருப்பி பார்த்து திருப்பா பைன் கட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்களை வெளியே விட்டாங்க அதாவது இந்தியாக்குள்ளேயே வந்து வேலை தேடி போற ஒரு இளைஞர்கள
குரான்ல சொன்ன மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தான் தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்ன மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தான் அந்த வழியோட அந்த வரியோட வழியும் வீரியமும் நல்லா தெரியும் ஆனா மிக சிறந்த வரிங்க இவரெல்லாம் இவ்வளவுதான் எங்க ஒழிச்சு வச்சிருந்தாங்கன்னு தெரியல கார்த்திக் சுப்ராஜ் வந்து இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு வந்து மிக 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 அவரெல்லாம் பெருசா கொண்டு வர சொல்லுங்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா கார்த்திக் கிட்ட பேசினீங்கன்னா அந்த மாதிரி பாடலாசிரியரோட பாடல் வரிகள் எல்லாம் கொண்டு வந்து யூஸ் பண்ணுங்க மிக சிறந்த டைரக்டர் இருந்தாங்கன்னா அடுத்தடுத்து அவரை யூஸ் பண்ணுவாங்க இயக்குநரோட இயக்குநரோட நேர்காணலுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் நிச்சயமா கேட்கறேன் அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சா நிச்சயமா நான் கேட்கறேன் கண்டிப்பா சார் இவர் ஆக்சுவலி வந்து இந்த படத்துல வந்து முருகேசன் கேரக்டர் வந்து அதிகப்படி ஒரு குணச்சித்திர நடிகரா வந்து ஆக்டர் கஜராஜ் வந்து பல்வேறு படங்கள் அவர் நடிச்சிருந்தாலும் இந்த படத்துல வந்து இந்த கேரக்டர் வந்து எந்த காலகட்டத்திலயும் வந்து இந்த படத்தை பாக்குறவங்களுக்கு இது வந்து பேசக்கூடிய ஒரு கேரக்டரா வந்து இந்த படத்துல வந்து கரெக்டா அமைஞ்சிருக்கு அதாவது ஒரு அலட்டல் இல்லாத அதை நான் ரொம்ப நான் நடிக்கிறேங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸ்போசரை வந்து கொடுக்காம ஒரு யதார்த்தமான நடிப்பை நான் யதார்த்தமாகவே பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி அதை கரெக்டா அந்த இடத்துல வந்து காட்டியிருக்காரு அந்த எந்த அவர் நடித்த சீக்வன்ஸ் எல்லாத்துலையுமே பார்த்தோம்னாலே அதை ரொம்ப கிளியர் கட்டா இருக்கும் அதில் அது ஒரு நடிப்பு தன்மை நான் நடிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது இல்லாம அதை உள்வாங்கி கரெக்டா பண்ணியிருக்காரு அவர் இயற்கையாகவே அதை கரெக்டா அமைஞ்சிருக்கு அந்த படத்துல நீங்க சொல்றது நூத்துக்கு நூறு வாஸ்தவம் ஏன்னா முண்டாஸ்பட்டி படத்துல பார்த்ததுக்கும் இந்த படத்துல பார்த்ததுக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு ஒரு வாழ்க்கையில விரக்தியான ஒரு சப்மிசிவான கேரக்டர் அது அந்த டேரக்டர் டிராவல் ஆகி கொண்டு போறாரு இல்லைங்க ஒரு கேரக்டரை அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அவர் காட்டையில வந்து பாத்தீங்கன்னா தட்ட கீழே போடுவார் தட்ட கீழே போட்டுட்டு அவ்வளவு பெரிய ஹோட்டல் அது வந்து ஒரு அதாவது புலம்பெயர்ந்த தமிழரு வாழ்க்கை இல்லாத ஒரு தமிழரு போய் ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்கையில வந்து எவ்வளவு கஷ்டம்ன்றது வந்து அந்த விரக்தியோட உச்சம் தான் அவர் வந்து அவர்கிட்ட ஒரு பதஷ்டமே இருக்காரு அந்த தட்ட ரொம்ப ஸ்லோவா எடுப்பாரு எடுத்துட்டு அவர் வாட்டு ஸ்லோவா போவாரு அந்த அந்த இங்கிலீஷ்காரன் தான் சொல்லுவாப்ல அப்பாலஜி அப்படின்ற மாதிரி அந்த டைலாக் வரும் திருப்பி ஒரு உள்ள போயிடுவார் ஃபர்ஸ்ட் அவரை காட்டையில அப்படித்தான் காட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவரு அது அது அவரு ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கிறாரு அவருக்கு வந்து தேங்க்ஸ் டு கார்த்திக் சுப்ராஜ் இது வரைக்கும் வந்து அவரை வந்து கஜா சாரை வந்து சரியா யூஸ் பண்ணாம இருந்தாரு இந்த படத்துல வந்து அவரை வந்து நூறு பர்சன்ட் கரெக்டா யூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு நான் நம்புறேன் இனிமே மிகப்பெரிய கேரக்டர் வந்து அவருக்கு வந்து அவர் கொடுப்பாருன்றதையும் நான் நம்புறேன் அதாவது தகப்பன் ஆஹ் மகன் என்ற இது இல்லாம ஏன்னா கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் வந்து நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் எப்பயுமே வந்து ஆடிஷன் இல்லாம யாரையுமே எடுக்கிறது இல்லைன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா எல்லா இன்டர்வியூலையும் ஈவன் இந்த படத்தோட ஹீரோயும் கூட பாத்தீங்கன்னா கூட அந்த சாங் எல்லாம் வந்து அவங்க பாடி காட்ட சொல்லி அந்த மாதிரிதான் வச்சு எடுத்ததா வந்து இந்த நீ ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருந்தேன் இந்த லைவா வந்து சரத்தே வந்து கேட்டிருக்காரு சரத்தை அதான் சொல்றாரு நான் அவரோட வந்து ஏற்கனவே பல படங்களுக்கு நான் ஆடிஷன் போட்டு எனக்கு எதுவுமே கிடைக்கல இந்த படத்துல அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு என்னோட இன்டர்வியூல லாஸ்ட் இன்டர்வியூல அவரும் அதான் சொல்லியிருக்காரு தெரிஞ்சவங்க நண்பர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு அவனும் படத்துல இறக்கல அவர் டைரக்டா கொண்டு வரல ஆக்சுவலா ஆடிஷன் வச்சு இந்த கேரக்டருக்கு ஒரு சூட்டபிள் அப்படின்னு அவர் ஓகே பண்ணி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஓகே அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த படத்துல அவர் இறக்கி இருக்காரு கண்டிப்பா அதனால இந்த படத்துல வந்து கஜா சார் வந்து நல்ல ஆக்டர் அவரையும் யூஸ் பண்றதுக்கு வந்து அவர் நல்லா பண்ணிருக்காருங்க உண்மையிலேயே நான் அந்த அந்த சீனை வந்து நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு அஞ்சு தடவை பார்த்தேன் நானு அதை எடிட் பண்ணி கூட வச்சிருக்கேன் கஜா சார் பண்ண சீனை வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல டவுன்லோட் பண்ணி நான் எடிட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் ஏன்னா அவர் அந்த தட்டு அதெல்லாம் இந்த எனக்கு மனசுக்குள்ள அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இந்த தட்டு என்கிட்ட பேசணும் இது ரஷ்ய தட்டு இது வந்து அமெரிக்கா தட்டு இது வந்து ஜெர்மன் தட்டு அப்படின்னு சொல்லி பதினெட்டு வருஷமே அதை நான் கழுவி இருக்கேன்டா அப்படின்னு வெளியில கூட்டிட்டு வரலன்னு சொல்லு அதாவது நிறைய விஷயங்கள் அந்த சிசிடிவி கேமரா அதுக்கு அதாவது அதாவது எல்லாமே லிங்கா இருக்குங்க ஒவ்வொரு சீன் அதாவது எல்லா படம் பாக்குறவங்க வந்து தனுசு இது வந்து நான் ரெண்டு கலந்து பேசுறேன் நீங்க கேள்வி கேட்டது வந்து கஜா சார பத்தி கேட்டீங்க இணை அறியாம வந்து திருப்பி டேரக்டருக்குள்ளையும் தனுஷுக்குள்ளையும் நான் டிராவல் ஆகிற மாதிரி வருது ஏன்னா தனுசு வந்து ஏன்னா டேரக்டர் இல்லாம கதை இல்லையே படத்துல அவர்லாம் அந்த கதை இல்லையா கண்டிப்பா அதை வந்து நீங்க வந்து மறு சொல்ல முடியாது அதான் அது எல்லாமே அவர் தொட்டு தொட்டு தான் முதல் ஒரு சீன் வைக்கிறாருன்னா அதை வந்து திருப்பி ஒரு இடத்துல வைக்கிறாரு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த சிவதாசோட தம்பிய கொலை பண்ணையில வந்து அவங்க ஒரு டான்ஸ் ஆடுவாங்க எண்டு பீஸ்லயே அதே மாதிரி ஒரு டான்ஸ்
தனுஷ் வந்து அவனோட வேலையை பாக்குறது வந்து நூறு பர்சன்ட் வந்து பெர்ஃபெக்டா பாக்குறான் அந்த ரவுடி வந்து பெர்ஃபெக்டா பாக்குறான்றத வந்து அந்த ஒரு வார்த்தையிலேயே முடிச்சிருவாரு உன் பையன் பேர் தீரன் இந்த இந்த கிஃப்ட கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு கூட்டு போவாரு அதெல்லாம் நீங்க ரொம்ப மைனூட்டா பார்த்து நீங்க டிராவல் ஆனீங்கன்னா தான் ஏன்னா ஏன் என்ன நாங்க படம் எங்க வீட்டுல எல்லாரும் உட்காந்து பார்க்கல என்ன தனுஷ் மட்டும் பாதிக்கவே மாட்டேங்கிறாரு எல்லாருமே படத்துல பாதிக்கிறாங்க அடி வாங்குறாங்க அது வந்து கரெக்டா தான் வச்சிருப்பாரு கரெக்டா கார்த்திக் சுப்ராஜ் வந்து இன்ட்ரோ பிளாக்ல சூட் பண்ற மாதிரி அவர் தனிக்குள்ள வந்து திருப்பி காப்பாற்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துலயும் வந்து ஹீரோயின் வந்து கையில துப்பாக்கி வச்சிருந்து சுட மாட்டாங்க பிகாஸ் ஆஃப் லவ்ல தான் வருவது அந்த மாதிரி எல்லா சீனையும் அப்படி வச்சிருக்கையில வந்து கஜா சார் கொடுத்த கேரக்டரை வந்து அவர் நூறு பர்சன்ட் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா அதாவது வெளியில வந்து அந்த மலையில அவங்களும் கூட வச்சிருப்பாங்க என்னென்ன தண்ணி அடிச்சிருக்கேன்பாங்க கதவை கூட்டிட்டு வெளியே வருவாங்க வெளியே வந்து ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கையில அவர் சொல்லுவாரு இந்த மாதிரிடா உனக்கு ஒரு வீடு இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் மட்டும் போதும் பாரதி சொன்ன வார்த்தை தான் காணி நிலம் வேண்டும் மகாசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் அது அந்த பாட்டு ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா சுத்தி இருக்கணும்பாங்க திருப்பி காளிய வந்து காவலுக்கு இருக்க சொல்லுவாரு அந்த பாட்டு ஃபுல்லாவே கிட்டத்தட்ட அது வந்து ஒன்பது லைன் வரும் அந்த பாட்டு ஃபுல்லா அந்த மாதிரிதான் இவர் சொல்லுவாரு உனக்குன்னு ஒரு இடம் வச்சுக்கோடா உனக்குன்னு ஒரு வீடு வச்சுக்கோடா வச்சு வந்து பண்ணிக்கோடா அப்படின்ற மாதிரி அந்த டைலாக் வைப்பாரு அதுல வந்து அதுலயும் ரொம்ப உள்ளார்த்தமான டைலாக் வரும் இவர் பேசுவாரு நீ என்னனே தமிழ் எந்த நீ தமிழ் என்ன நீ தமிழ்நாடு தானே அப்படின்றது எனக்கு புரியல பாரு தனு அதாவது நீங்க சாதாரணமா பாத்தீங்கன்னா புரியலன்றது வந்து எல்லாரும் கடந்து போற மாதிரி இருக்கும் அவ அது 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 வந்து வந்து ரவுடியோட கேரக்டர் அவருக்கு வந்து அது தெரியணும்னு அவசியம் இல்ல அவருக்கு வந்து இலங்கை தமிழர் தெரியணும்னு அவசியம் கிடையாது சின்ன சின்ன எமோஷன் நிகழ்வுகள்ல தான் அந்த ரவுடி வந்து மாறி பழி வாங்குறதுக்கு போறாரு இது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டத்தோட அந்த படம் பாத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த படத்தோட புரிதல் புரியுமே ஒழிய சும்மா பிளாங்கா பாத்தீங்கன்னா சில பேர் என்னடா படம் பாங்க அப்படிலாம் இல்ல அப்படி பார்க்க கூடாது ஒரு அதாவது ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பேரோட உழைப்போல ஒரு ஒரு பொருள் உருவாக இல்லை அந்த பொருள் எப்படி வெளியே வந்திருக்கு அந்த பொருள் சரியா வந்திருக்கா வரலையான்றத வந்து அதுக்குள்ள போகாமே நீங்க வந்து எதுவுமே சொல்ல முடியாது நிச்சயமா அந்த படத்துல வந்து ஒரு அழுத்தமான ஒரு பேரா வந்து வைக்கல முருகேசனுங்கிற அந்த கேரக்டரை வந்து அவரு கொண்டு வரும் பொழுது அந்த பேர் வந்து குறிப்பிடப்பட்ட அந்த முருகேசனுங்கிற பேரை வந்து ஒரு ஒரு தூய தமிழ் பேரா வச்சு ஒரு அழுத்தமா நான் காட்டுறேன் அப்படிங்கறத கொடுக்காம முருகேசனுங்கிற வேர்டு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஈஸியா ரீச் ஆகக்கூடிய வேர் அந்த இடத்துல அந்த பேரை செலக்ட் பண்ணி அவருக்கான கஜராஜ் சாருக்கு அந்த கொடுத்த அந்த பேரு வந்து குறிப்பிடத்தகுந்தபடி வந்து எல்லாராலும் வந்து இந்த படத்துல பேசப்பட்டிருக்கு அந்த வார்த்தை முருகேசனுங்கிற அவருடைய பேரு உண்மைதாங்க இப்ப நீங்க மதுரைக்குள்ளேயே பாத்தீங்கன்னா முருகேசன்ற பேர் வந்து அது அது மதுரையில இருந்ததுனால கார்த்திக் சார் வந்து அந்த பேரை வச்சாங்கன்னா என்னன்னு தெரியல ஆஹ் முருகன் ரிலேட்டட் அந்த பேர் இருக்கிறதுனால முருகன்றது ஈஸியா ரீச் ஆகுதா என்னன்னு தெரியல ஏன்னா சில்லோன்ல வந்து கண்டி கதிர்காம வந்தாங்க அங்க வந்து முருகேசன் ஆக்சுவலி நான் போனது இல்லை அங்க இருக்கிற மக்களோட வாழ்வியல் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது தெரியாம எதுவும் பேசக்கூடாது பட் நான் அப்படி ஃபீல் பண்றேன் அதாவது ஒரு கேரக்டரை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ற சுருளின்றது வேற எத்தனை பேர் வேணாலும் வச்சிருக்கலாம் ரவுடிக்கு பேரு சுருளின்னு எதுக்கு வச்சாரு சுருளின்னு ஒரு ரவுடி இருந்தாரு அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால அந்த மாதிரி வச்சதுனால இந்த பேர் ஈச ரீச் ஆகுறதுனால அந்த முருகேஷ்ன்ற பேர் வச்ச உடனே அது டிராவல் ஆகி வரல எல்லாருக்குமே ஏன்னா அந்த மாதிரி அந்த பேர் வந்து நிறைய நிறைய பேர் கேட்டதுனால ஈஸியா அது ரீச் ஆயிருக்கும் ரெண்டாவது அது கேரக்டரைசேஷன் பண்ணிருக்கிறாங்கல்ல இப்ப முருகேஷன்ற எல்லா நிறைய படத்துல நிறைய பேர் நம்மளுக்கு பிடிச்ச பேர் தான் ஆனந்த வைக்கிறாங்க கார்த்திக் வச்சிருக்காங்க ஆனா அந்த கேரக்டரைசேஷனை பண்ணி அதோட டெப்த் கொடுத்து அந்த டைலாக பேச வச்சதுனாலதான் அந்த முருகேஷன்ற பேர் வந்து நீங்க வெளியே வந்தீங்கன்னாலும் முருகேசன் கேரக்டர் வந்து எத்தனையோ படத்துல கேரக்டர் வந்தாலும் முருகேசன் நீங்க இப்போ இப்போ ஓப்பனாவே பேசுவோமே கலையரசன் கேரக்டர் கேட்டீங்கன்னா கூட சொல்ல மாட்டாங்க முருகேசன் கேரக்டர் கேட்டா சொல்லி போறேன் ஏன்னா அது எமோஷனலா இருக்கும் அந்த வழியோட எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இந்த படத்துல வந்து அந்த புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களோட வழிய வந்து நூறு பர்சன்ட் வெளிப்பட்டது வந்து முருகேசன் கேரக்டர் தான் வில்லன் சிவதாஸ் கேரக்டர்லயோ இல்ல அவர் தம்பி கேரக்டர்லயோ அவர் அந்த பிளாஷ்பேக்ல சொல்றத விட முருகேசன் கேரக்டர்ல வந்து ரொம்ப ஆணித்தரமா பதிவு செஞ்சிருக்காரு இயக்குனர் இன்னும் கொஞ்சம் அவருக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கலாமோன்னு எனக்கு சின்ன வருத்தம் கூட இருக்கு இந்த முருகேசன் கேரக்டர் அவருக்கு நிச்சயமா சுருளி முருகேசன் சிவதாஸ் ஒருங்கிணைந்த ஜெகமே தந்திரம்
இதுல இது ஒரு தந்திரம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜெகமே தந்திரம்ன்றது அதான் உண்மைதான் முத வந்து தனுஷோட கேரக்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சுருளி கேரக்டர் ரவுடி கேரக்டர் அவர் தந்திரம் பண்ணிதான் இது பண்றாரு சிவதாசு வந்து அவர் பண்ற தந்திரம் என்னன்னா மைக்ரேன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டு அவங்கள காப்பாத்துறதுக்காக அவர் வந்து அந்த கடத்தல் வேலை இதெல்லாம் பண்றாரு கடத்தல் பண்ணிட்டு அந்த வெப்பன்ஸ் வாங்கிட்டு கூண்ட வச்சு இவங்களை காப்பாத்து பண்றாரு அது ஒரு தந்திரம் தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி சாரி இன்னொரு கேரக்டர் என்ன கேட்டீங்க ரெண்டு இது கேட்டீங்க சுருளி சிவதாஸ் முருகேசன் முருகேசன் வந்து அவர் வந்து என்ன கேட்டா இந்த படத்துல அவர் தந்திரம் பண்ணல அதனாலதான் அவர் இறந்து போறாரு அவர் தந்திரம் பண்ணல அவர் தந்திரவாதியா இருந்திருந்தார் அந்த படத்துல அவர் தப்பிச்சிருப்பாரு நிச்சயமா இது வந்து எப்படின்னா டேரக்டர் டேரக்டரோட இது அந்த இதுல சொல்லல ஜிகமே தந்திரம் அப்படின்னு கேட்டதுனா இவங்களோட இவரு தந்திரம் பண்றாங்க அவன் தந்திரம் பண்ணுங்க நிச்சயமா கார்த்திகேன் ஒட்டு மொத்தமாக ஜெகமே தந்திரம் படத்தினுடைய முழுமையான விமர்சனங்களை வந்து அனைவரும் வந்து பார்க்கும் வண்ணம் வந்து தெரிவித்தமைக்கு நன்றி ஒட்டுமொத்த ஒரு பொழுதுபோக்கு திரைப்படமாக இல்லாமல் அனைவருக்குமான ஒரு வழியை தமிழர்களுடைய வழியை உணர்த்தக்கூடிய படமாகவும் அனைவரும் தெரியும் வண்ணம் காட்சிகளை அமைப்பது அமைத்ததிலும் சரி மிக சிறப்பாக அந்த படத்தினுடைய கதைகளை நகர்ந்து கொண்டு சென்றுள்ளார் கார்த்திக் சுப்ராஜ் என்பதுல வந்து எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே கிடையாது இந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் தொடர்ந்து வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல வந்து அதிக பேர் வந்து பார்க்கக்கூடிய படமாக தொடர்ந்து ட்ரெண்டிங்ல வந்துட்டு இருக்குது நிச்சயமா இந்த படத்தை இதுவரை பார்க்காதவர்களும் நிச்சயமாக இந்த படத்தை பார்க்கலாம் இதுக்கான விமர்சனங்களை எல்லாருமே நீங்க டிவியில பார்த்துருப்பீங்க இது எப்படி வந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்து நிச்சயமா நீங்க வந்து இந்த படத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சி இருந்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி நன்றி திரு கார்த்திகை நன்றி நன்றி வாய்ப்பு அளித்த வினோதன் டிவிக்கு நன்றி நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் நன்றி சார் நன்றி தேங்க்யூ Hi friends, Vinodham TV, like, comment, share and subscribe.